హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు లైఫ్ స్టైల్ ఆఫ్ ఇండియన్ మోమ్ ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరు బాగున్నారా అయితే బాగున్నానండి మీరు అందరు ఎలా ఉన్నారో కూడా కింద కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేసేయండి సో ఈరోజు వచ్చేసి నేను మీకు ఒక సింపుల్ సమ్మర్ ఫ్రాక్ అనేది చూపిస్తాను ఇది నైన్ మంత్స్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ మంత్స్ వరకు యూస్ చేసుకోవచ్చు అండి ఇది మన ఇంట్లో వేస్ట్ బ్లౌజ్ పీసెస్ అనేవి చాలా ఉంటాయి అమ్మమ్మ కానీ నానమ్మ కానీ ఇలా ఉంటాయి కదా సో వాటితోనే మనము టూ ఇయర్స్ పిల్లల వరకు కూడా ఈవెన్ త్రీ ఇయర్స్ పిల్లల వరకు కూడా మనము దీన్ని స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇప్పుడు నేను మీకు నైన్ మంత్స్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ మంత్స్ బేబీకి సరిపడా టేప్ కొలతలతో చూపిస్తున్నానండి లాస్ట్ టైం నన్ను టేప్ కొలతలతో అడిగారు సో ఈరోజు నేను మీకు టేప్ కొలతలతో చూపిస్తున్నాను ఎవరికైనా ఆది దాంతో కావాలి అంటే ఓల్డ్ ఫ్రాక్తో కావాలంటే ఆల్రెడీ నేను పోస్ట్ చేస్తున్నానండి సో మీరు అది నేను కింద మీకు డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను చూడండి సో నైన్ మంత్స్ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఎయిటీన్ సైజ్ సరిపోతుంది అనమాట ఎయిటీన్ ఇంచెస్ సరిపోతుంది పొడవు అనేది సో టూ ఇయర్స్ వాళ్ళకి ట్వంటీ టూ ఉండాలండి ఎగ్జాక్ట్ మెజర్మెంట్స్ అయితే ఇవి సో ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ట్వెల్వ్ తీసుకున్నాను అనమాట ట్వెల్వ్ అంటే బాడీ వదిలేసానండి కింద పార్ట్ వరకు ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ తీసుకున్నాను దాన్ని డబల్ ఫోల్డ్ చేశాను డబల్ ఫోల్డ్ చేసి ఇలాగా కట్ చేసేసాను అనమాట అంటే టూ పార్ట్స్గా కట్ చేసేస్తున్నాను డబల్ ఫోల్డ్ చేసి సో ఇది వచ్చేసి కింద కుచ్చుళ్ళకి అనమాట ఫస్ట్ మనం దీన్ని తీసి కట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకుందాం అది అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు మనము పైన బాడీ కట్ చేసుకుందామండి సో బాడీకి ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పేది నార్మల్ సైజ్ అండి అంటే ఇది ఆల్మోస్ట్ అందరికి ఉంటుంది కొంచెం బొద్దుగా ఉన్న పిల్లలకి ఏంటంటే దీనికన్నా కొంచెం పెంచుకోండి ఓకేనా సో వీళ్ళకి బాడీ అనేది సెవెన్ అండ్ హాఫ్ అలా సరిపోతుందండి సో సెవెన్ అండ్ హాఫ్ కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ తీసుకున్నాను అనమాట సో ఖర్చులోకి పైన అండ్ కింద ఖర్చులోకి పోయేసరికి మనకి సెవెన్ అండ్ హాఫ్ సెవెన్ త్రీ బై ఫోర్త్ అలా వస్తుంది అనమాట తర్వాత వీళ్ళకి నడుం కొలతో వచ్చేసి ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ ఉందండి ఫైవ్ టు ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ సో ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ తీసుకున్నాను రిమైన్ ఒక వన్ ఇంచ్ ఖర్చులోకి తీసుకున్నాను తర్వాత షోల్డర్ అనమాట షోల్డర్ లెంత్ వచ్చేసి ఫోర్ తీసుకున్నాను షోల్డర్ లెంత్ మనం ఫోర్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఆమ్ హోల్ కూడా ఫోర్ తీసుకోవాలండి సో ఇది కూడా నేను ఫోర్ తీసుకున్నాను అనమాట ఇక్కడ ఆమ్ హోల్ దగ్గర మనము ఇలాగ స్క్వైర్లా గీసుకొని దీనికి రౌండ్ చేసేసేయండి ఇప్పుడు షోల్డర్ విత్ వచ్చేసి ఇక్కడ నేను టూ ఇంచెస్ తీసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ టూ ఇంచెస్ అలాగే నెక్ డీప్ వచ్చేసి త్రీ ఇంచెస్ తీసుకున్నాను అనమాట సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ రౌండ్ గీసేసుకోండి ఇది ఫ్రంట్ నెక్ అనమాట ఫ్రంట్ నెక్కి త్రీ ఇంచెస్ తీసుకున్నాము సో ఫస్ట్ అయితే కనుక మీరు షోల్డర్స్ అంటే ఆమ్ హోల్ ఇవన్నీ కట్ చేసుకోండి నెక్ అప్పుడే కట్ చేయొద్దు ఎందుకంటే మనకి ఫ్రంట్ నెక్ లెంత్ వేరు బ్యాక్ నెక్ లెంత్ వేరు కదా అందుకని చెప్పేసి ఇలా కట్ చేసేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇవి రెండు కూడా సపరేట్ చేసేసుకోండి సో సపరేట్ చేసేసుకొని ఇప్పుడు ముందు ఫ్రంట్ నెక్ మనం గీసి పెట్టాం కదా ఇదైతే కట్ చేసేసుకోండి దాని తర్వాత మనం బ్యాక్ నెక్ కూడా కట్ చేసుకుందాం ఇలా బ్యాక్ నెక్ మీద ఫ్రంట్ పెట్టి కొంచెం పైకి ఇలా తీసుకుంటున్నానండి సో మనకి ఫ్రంట్ నెక్ ఫ్రంట్ నెక్ కన్నా కూడా ఎప్పుడు బ్యాక్ నెక్ అనేది పైకే ఉండాలి సో ఇది వచ్చేసి అంటే ఫ్రాక్స్లో అయితే ఇలా ఉండాలండి నార్మల్ డ్రెస్సెస్లో అది వేరు సో ఇక్కడ నేను మీరు జిప్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు హుక్స్ కాజా అయినా వేసుకోవచ్చు అనమాట హుక్స్ అయినా వేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ అందుకని మనం మిడిల్లో ఇలా కట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఎగ్జాక్ట్గా సో అది కట్ చేసేసాను ఇక మొత్తం అయితే కటింగ్ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు మనం లైనింగ్ కూడా కట్ చేద్దాం ఇది బ్లౌజ్ పీస్ కాబట్టి మనకి ఏంటంటే కొంచెం పలచగా ఉంటుందండి కాబట్టి మనం దీనికి లైనింగ్ కూడా వేసుకుంటే ఎక్కువ రోజుల పాటు ఉంటుంది అలాగే మంచిగా ఉంటుంది అనమాట చూడ్డానికి కూడా సో ఇక్కడ లైనింగ్ వచ్చేసి నేను లెవెన్ ఇంచెస్ తీసుకున్నానండి మనకి పైదానికన్నా కూడా ఎప్పుడు లైనింగ్ అనేది వన్ ఇంచ్ తక్కువగానే ఉండాలి కాబట్టి ఇక నేను లెవెన్ ఇంచెస్ తీసుకొని ఇలా కట్ చేసేసాను తర్వాత సేమ్ అదే అది పెట్టుకొని ఈ బా బాడీ కూడా కట్ చేసేసుకుంటున్నానండి కొంచెం ఇలా వదిలేసాను ఒకటి మనం కరెక్ట్గా కట్ చేసుకుంటే చాలండి ఇంకొకటి కరెక్ట్గా కట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సో ఇప్పుడు మొత్తం కట్ చేసేసాను ఇక దీనికి ఏంటంటే కొంచెం బుట్ట రెట్లుగా లైట్గా హ్యాండ్స్ పెడదాం అనుకుంటున్నాను నార్మల్గా అయితే కనుక సమ్మర్కి మనకు అలా ఫ్రీగా వదిలేస్తేనే బాగుంటుందండి సో ఇది ఎలాగో పలుచుగా ఉంది కాబట్టి నేను దీనికి లైట్గా హ్యాండ్స్ అనేవి పెడుతున్నాను అనమాట అది కూడా మరీ ఎక్కువ బుట్టరెట్లుగా అయితే రాదండి ఎందుకంటే క్లాత్ అంత లేదనమాట ఇది ఈ బ్లౌజ్ పీస్కి కొంచెం తక్కువే వచ్చింది క్లాత్ అందుకని చెప్పేసి జస్ట్ లైట్గా పెడుతున్నాను ఇక్కడ సో ఇది హ్యాండ్స్ అనమాట ఇక కటింగ్ అయితే అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ ఇక తర్వాత మనం వ
రైట్ సైడ్ అనేది కిందకి వెళ్ళిపోయింది రాంగ్ సైడ్ అనేది పైకి వచ్చింది అనమాట ఇలా పెట్టుకోవాలి లైనింగ్ మీద పెట్టుకున్నప్పుడు సో మనం పైన దాని మీద లైనింగ్ పెట్టామంటే సో పైకి రైట్ రావాలన్నమాట సో ఇప్పుడు నేను చూపించిన విధంగా మీరు పెట్టుకోండి మీ దగ్గర గుండు సూదులు ఉంటే త్రీ సైడ్స్ కూడా గుండు సూదులు పెట్టుకోండి ఇది బిగినర్స్ కోసం అనమాట సో ఇక్కడ జస్ట్ మీకు చూపించడం కోసం నేను పిన్ అనేది అలా పెట్టాను మీ దగ్గర గుండు సూదులు ఉంటే అలా స్టిక్ చేసేసుకోండి ఇలా చేస్తే కదలకుండా ఉంటుందండి మెయిన్ బిగినర్స్ అయితే ఇలా మీరు పెట్టుకొని స్టిచ్ చేసుకోండి ప్రతి దానికి కూడా సో ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్నట్టుగా ఇలాగా రౌండ్ అనేది స్టిచ్ చేసేసుకోండి మనం నెక్ కట్ చేసినట్టుగానే కొంచెం ఖర్చు వదిలి అంటే ఒక పాదం సరిపడే ఖర్చు వదిలేసి మీరు రౌండ్గా స్టిచ్ చేసుకోవాలన్నమాట నేను మీకు స్టిచ్చింగ్ కూడా చూపించానండి కొంత దగ్గర నేను ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ పెట్టాను కొంత దగ్గర వచ్చేసి నార్మల్గా చూపించున్నాను మీకు ఇంకా ఏమైనా కటింగ్లో కానీ ఇలాగనే ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు కింద కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి మీకు అర్థం కాలేదంటే కనుక నేను ఇంకొక వీడియో కూడా మీతో షేర్ చేస్తాను మీకు కావాలంటే సో మెజర్మెంట్స్ అయితే ఎయిటీన్ ఇంచెస్ అండి హైట్ వచ్చేసి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ వన్ ఇంచ్ అటు ఇటుగా వస్తుంది ఇప్పుడు మీరు షోల్డర్స్ అంటే ఒకవేళ హ్యాండ్స్ కుట్టాలనుకోకపోతే దీన్నే మీరు సేమ్ నెక్ ఎలా కుట్టారో అటు సైడే పైన వరకు జాయిన్ చేయకుండా ఈ షోల్డర్స్ వరకు మీరు ఇలా కుట్టుకోవచ్చు అనమాట పైన వచ్చేసి మనం షోల్డర్స్ జాయిన్ చేస్తాం కదా అది వదిలేసి ఇప్పుడు ఈ ఆమ్ హోల్ దగ్గర ఇలా కుట్టేసుకొని సేమ్ నెక్ ఎలా కుట్టామో అలానే కుట్టేసుకొని టూ సైడ్స్ కూడా దీన్ని రివర్స్ తిప్పేసుకున్నారంటే మీకు ఇంకా తర్వాత షోల్డర్స్ కుట్టే పని కూడా ఉండదు అనమాట సో ఈజీగా ఉంటుంది త్వరగా కూడా అయిపోతుందండి సో ఇప్పుడు మనము ఈ నెక్ అనేది స్టిచ్ చేద్దాము సో ఈ నెక్ జస్ట్ మనం ఇలాగా ఒకసారి చేతితో మంచిగా అన్నామంటే కాటన్ కాబట్టి నీట్గా వచ్చేస్తుందండి సో సిల్క్ అయితే కొంచెం కష్టం కానీ మనము కుట్టుకుంటూ అనుకోవాల్సి వస్తుంది సో ఇది ఆల్రెడీ కాటనే కాబట్టి ఇది నీట్గా వచ్చేస్తుంది అనమాట సో ఇలా అనేసుకొని దీని మీద స్టిచ్ వేసుకోండి కొంతమందికి దీని మీద స్టిచ్ వేయడం అనేది ఇష్టం ఉండదు సో అటువంటి వాళ్ళు వదిలేయండి ఒకవేళ మీకు అది ఇంకా పక్కకి అటు ఇటు చెరగకూడదు అంటే అటు ఇటు ఉండకూడదు అనుకుంటే మాత్రం ఒక స్టిచ్ అనేది ఎండింగ్లో అండి సో నెక్ ఎండింగ్లో ఒక స్టిచ్ అనేది వేసేసుకోండి సో నేనైతే ఎప్పుడైనా ఇలా వేస్తాను సో అది అటు ఇటు చెరగకుండా ఉంటుందని చెప్పేసి షింక్ అయినా ఎలా అయినా ప్రాబ్లం ఉండదని సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇవంతా కూడా జాయిన్ చేసుకోవాలండి ఇప్పుడు హామ్ హోల్ తర్వాత సైడ్ అంతా కూడా నేను జాయిన్ చేసేసాను తర్వాత ఎక్స్ట్రా ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా కట్ చేసేసాను దాని తర్వాత మనం ఇప్పుడు బ్యాక్ ఎలా కుట్టుకోవాలనే చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ బ్యాక్ వచ్చేసి సో ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్నాను కదా మీకు ఫ్రంట్ చూపించాను కదా సేమ్ అలానే అండి రైట్ సైడ్ కిందకి వెళ్ళిపోయింది రాంగ్ సైడ్ పైకి వచ్చిందనమాట మీకు కింద అక్కడ అంచు వైట్ కలర్ కనిపిస్తుంది కదా అదే గుర్తండి రాంగ్ అని చెప్పేసి సో ఇవి రెండు ఇలా స్టిచ్ చేసుకోవాలి మనము సేమ్ మన ఫ్రెండ్ని ఎలా అయితే స్టిచ్ చేసామో రౌండ్ అలానే రౌండ్ స్టిచ్ చేసుకొని ఇలాగ రివర్స్ తిప్పేసుకొని కూడా కుట్టేసేసుకున్నాము తర్వాత మొత్తం కూడా జాయిన్ చేసేసానండి ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఉక్సులు పట్టి కాజాలు పట్టి పెట్టాలి నేనైతే జిప్ ప్రిఫర్ చేయనండి ఎందుకంటే అది ఫెయిల్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట సో అందుకని చెప్పేసి నేను ఎప్పుడు కూడా పిల్లలకి ఇలానే ప్రిఫర్ చేస్తాను సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మీరు ఫస్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ అయితే నేను కాజాలు పట్టి వేస్తున్నానండి రైట్ సైడ్ వచ్చేసి హుక్స్ వేస్తున్నాను అనమాట సో కాజాలు పట్టికి ఏంటంటే మనకి పైకి క్లాత్ కనిపిస్తుందండి అందుకని చెప్పేసి మనము సేమ్ పైన ఏదైతే రైట్ ఉందో ఆ క్లాత్ వేసుకోవాలి రైట్ సైడ్ అయితే మనకు లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది అక్కడ మనం లైనింగ్ క్లాత్ వేసుకోవచ్చు అనమాట సేమ్ ఉండాలంటే లేదంటే ఇది కూడా వేసుకుంటారు సో ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్నాను కదా ఇలాగ పైన నుంచి ఫోల్డ్ చేసేయండి ఇది ముందు మీరు ఇది కుట్టుకొని కూడా నెక్ కుట్టుకోవచ్చు బట్ నేను నెక్ కుట్టేసిన తర్వాత స్టిచ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా ఉన్నది కట్ చేసేయండి ఇప్పుడు దీన్ని ఇలాగా ఫోల్డ్ చేసేయండి ఇది మనం ఇలా అయినా కుట్టవచ్చు నేను మీకు ఉక్సులు పత్తి పెట్టేటప్పుడు ఇంకో మోడల్ కూడా చూపిస్తాను కుట్టేది ఇప్పుడు దీనికి అంచు వచ్చింది కాబట్టి నేను డైరెక్ట్గా పెట్టేసుకోవచ్చండి లేదు అంచు రాలేదంటే కనుక మీరు ఇక్కడ ఒక ఇప్పుడు చూపించాను కదా ఒక స్టిచ్ వేసేసి తర్వాత దీన్ని ఫోల్డ్ చేయండి సో దీనికి అంచు వచ్చింది కాబట్టి నేను ఇక్కడ అదేమీ బయటకు రాదు కాబట్టి పోగుల్లాగా నేను డైరెక్ట్గా పెట్టేస్తున్నాను అనమాట సో ఇప్పుడు నేను చూపించాను కదా ఇలాగా మీరు అక్కడ టూ స్టిచెస్ వేసుకోవాలండి ఆ చిన్న క్లిప్ అనేది మిస్ అయింది ఫ్రెండ్స్ నేను నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మీతో అది షేర్ చేస్తాను ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే కనుక ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం కాజాలు పట్టి సారీ హుక్స్ పట్టి కూడా కుట్టుకుంటున్నామండి సో హుక్స్ పట్టి పైన నుంచి జాయిన్ చేసుకోవాలి పైన జాయిన్
ఒక చిన్న స్టిచ్ వేసేయండి అది అటు ఇటు కదలకుండా అలానే ఉంటుంది సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము ఇది ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ పార్ట్ వచ్చేసి జాయిన్ చేసుకోవాలండి షోల్డర్స్ దగ్గర సో ఇప్పుడు ఇది నేను జాయిన్ చేసేస్తున్నాను ఇక్కడ మనము టూ స్టిచెస్ వేసుకోవాలండి ఎప్పుడు కూడా మీరు హ్యాండ్స్ కుట్టినా ఏది కుట్టినా టూ స్టిచెస్ వేసుకోండి ఎందుకంటే ఇది ఒకవేళ ఒక కుట్టు ఊడిపోయినా ఇంకో కుట్టు ఉంటుంది అనమాట సేఫ్టీ కోసము సో ఎప్పుడైనా సరే టూ స్టిచెస్ అనేవి వేసుకోండి సో దాని తర్వాత ఇక్కడ నేను పైన కూడా స్టిచ్ వేస్తున్నానండి కొంతమంది దీనికి వేయరు బట్ వేసుకుంటే అది స్టాండర్డ్గా ఉంటుంది అనమాట సో చిన్నపిల్లలకు కాబట్టి నేను అలా వేసేస్తున్నాను పైన స్టిచ్ కూడా వేసేసాను ఇక్కడ ఒక హ్యాండ్ అయితే నేను కుట్టేసానండి మీకు ఇంకొక హ్యాండ్ కుట్టేది నేను చూపిస్తాను సో ఇది క్లాత్ ఎక్కువ లేదు కాబట్టి చిన్నగా కుచ్చులు వచ్చాయండి సో ఇవి జస్ట్ అంటే అంత ఎక్కువగా బుట్రెక్కల్లా అయితే రావన్నమాట సో ఈసారి ఎప్పుడైనా సరే మీకు నేను కంప్లీట్గా బుట్రెట్లు అనేవి చూపిస్తాను వాటికి చాలా కుచ్చులు వస్తాయండి సో దీనికోసం ఏంటంటే మీ దగ్గర క్లాత్ ఉంటే కనుక ఎక్కువ సో మిడిల్ నుంచి స్టార్ట్ చేయండి ఫస్ట్ మిడిల్ మీకు మిడ్ పాయింట్ ఉంటుంది కదా అక్కడ కుచ్చు పెట్టండి చిన్న చిన్న కుచ్చులు వేసుకోవాలన్నమాట చిన్న చిన్న కుచ్చులు వేసుకొని నేను ఆ మిడ్ కుచ్చుకి అటు రెండు ఇటు రెండు వేశానండి సో మనం పైన స్టిచ్ చేసుకున్నాం కదా కింద కూడా సేమ్ అలానే స్టిచ్ చేయాలండి సో ఇలా కింద స్టిచ్ చేసిన తర్వాత మనము నార్మల్గా డబల్ ఫోల్డ్ చేస్తాం కదండి సో కింద వచ్చేసి మనము డబల్ ఫోల్డ్ చేస్తున్నాము ఒకవేళ మీ దగ్గర టూ కలర్స్ మీరు వేసే పని అయితే కనుక సో మీకు ఆపోజిట్ కలర్ మీరు కింద బార్డర్లా వేసుకోవచ్చు అనమాట బట్ ఇది ఫ్రాక్ అంతా కూడా ఒకటే క్లాత్తో కుడుతున్నాను కాబట్టి మీకు నేను ఇలాగ ఫోల్డ్ చేసి చూపిస్తున్నాను తర్వాత దీనికి హ్యాండ్స్ జాయిన్ చేసుకుందామండి సో ముందు మనము మధ్యలో నుంచి జాయిన్ చేసుకుంటే టూ సైడ్స్ కూడా ఈక్వల్గా వస్తుంది అనమాట మీరు ఎక్కడ లాక్కుండా ఫ్రీగా వదిలేసి హ్యాండ్స్ స్టిచ్ చేయాలండి లేదంటే కనుక మీకు ముడతలు వచ్చినట్టుగా వస్తుంది సో ఎక్కడ లాగకూడదండి ఫ్రీగా దాన్ని వదిలేయాలన్నమాట సో మిడ్ పాయింట్ నుంచి నేను టూ సైడ్స్ కూడా కుట్టేశాను ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే అక్కడక్కడ కొంచెం ఒక దగ్గర ఎత్తుగా ఒక దగ్గర తక్కువగా వచ్చినట్టు ఉంటుంది సో ఈ రెండో కుట్లో మనం దాన్ని కవర్ చేసేయచ్చు అనమాట సో సెకండ్ స్టిచ్ కూడా వేసేసుకోండి ఇప్పుడు టూ సైడ్స్ కూడా అలా స్టిచ్ చేసేసుకోండి హ్యాండ్ అయితే ఇలా వచ్చింది వాళ్ళకి కొంచెం లూజ్గా ఉంటేనే బాగుంటుంది పిల్లలకి సో ఇప్పుడు వచ్చేసి నెక్స్ట్ నేను టూ సైడ్స్ కూడా కుట్టేశాను ఈ బాడీ అనేది పైన పక్కన పెట్టేద్దాము ఇప్పుడు మనము కింద పాట్ స్టిచ్ చేసుకుందాము కింద పాట్ అయితే చాలా ఈజీ అండి మనకి బాడీనే కొంచెము టైం పడుతుంది కానీ కింద పాట్ చాలా ఈజీ అనమాట ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ లైనింగ్ తీసేసుకొని లైనింగ్కి ఇలాగ డబల్ ఫోల్డ్ చేసేసి కుట్టేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ టూ అంటే ఫ్రంట్ పార్ట్ కానీ బ్యాక్ పార్ట్ కానీ ఇలానే చేసుకోండి సో లైనింగ్కి ఇక్కడ ఇట్లా కుట్టేస్తున్నాను అనమాట ఇది మనకి కిందకు వస్తుందండి సో ఇలా కుట్టేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మనం దీన్ని రివర్స్ తిప్పుకోవాలన్నమాట ఇది పైన వచ్చేసి రైట్ కింద వచ్చేసి రాంగ్ సైడ్ వెళ్ళిపోయింది సో ఇప్పుడు దీని మీద మనము ఇది రైట్ అనమాట ఇది వచ్చేసి రాంగ్ అండి సారీ ఇది వచ్చేసి రాంగ్ ఇది వచ్చేసి రైట్ సో రైట్ పైన ఉండాలి సో మన కింద లైనింగ్ ఎలా వేసామో ఇది కూడా అలానే వేసేసుకొని సో ఇప్పుడు ఇది జాయిన్ చేసుకోండి నార్మల్గా కాటన్ కాబట్టి జాయిన్ చేసుకోకుండానే మీరు ఇక్కడ అవి కుచ్చులు అనేది పెట్టుకోవచ్చు బట్ జారిపోతుందేమో అని చెప్పేసి అనుకుంటే కనుక మీరు ఇక్కడ స్టిచ్ వేసుకోండి సో మీకు చూపించడం కోసం నేను ఇక్కడ మీకు స్టిచ్ వేశాను దాని తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి పైన బాడీ లెంత్ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ ఉందండి సో ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ అనమాట ఇప్పుడు మనము ఈ క్లాత్ ఏదైతే ఉందో కిందది ఇలా కుచ్చులు పెట్టిన తర్వాత మనకి ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ రావాలి అంటే దానికి ఈక్వల్గా సరిపోవాలి కదా అందుకని చెప్పేసి సో మీరు ఇక్కడ టేప్ పెట్టుకొని మెజర్మెంట్ తీసుకుంటూ ఇలాగ స్టిచ్ చేసుకుంటూ ఉండండి దీన్ని టూ పార్ట్స్గా చేసుకోండి సో టూ పార్ట్స్ చేసుకుంటే ఒక పార్ట్కి సిక్స్ ఇంచెస్ వచ్చాయంటే నెక్స్ట్ కూడా సిక్స్ ఇంచెస్ వస్తుంది సో కొంచెం ఒకవేళ కొంచెం ఎక్కువ వచ్చిందంటే అది మనకి ఇది స్టి ఇది కుట్టేసిన తర్వాత ఏమన్నా కటింగ్ అలా చేసేసుకోవచ్చు అనమాట కొంచెం అయితే కనుక సో ఇప్పుడు మనము బ్యాక్ అటాచ్ చేసుకోవాలన్నమాట అండ్ ఫ్రంట్ కూడా అటాచ్ చేసుకోవాలి సో రెండింటికి కూడా స్టిచ్ చేసానండి కొంచెం పెద్ద కుచ్చుల్లే పెట్టాను క్లాత్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి పెద్ద కుచ్చులు వచ్చాయి సో మీ దగ్గర క్లాత్ తక్కువ ఉంది అంటే కనుక మీరు చిన్న చిన్న అంటే చిన్న చిన్న కుచ్చులు పెట్టుకోవచ్చు అనమాట జస్ట్ మనం పెట్టామంటే పెట్టామన్నట్టుగా పెట్టుకోవచ్చు బట్ ఇలా కుచ్చులు పెద్దవి వస్తే కింద వరకు అలానే ఉంటుందండి బాగుంటుంది సో ఇక్కడ నేను రెండు జాయిన్ చేసి డబుల్ స్టిచ్ వేశాను తర్వాత ఇక్కడ ఈ టూ సైడ్స్ కూడా జాయిన్ చేసేయండి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ
ఇది కింద వచ్చేసి బార్డర్ కొంచెం పెద్దదిగా పెట్టుకుంటే బాగుంటుందంట అంటే అమ్మ చెప్పింది అనమాట ఇది కుట్టిన తర్వాత నేను నాకైతే కనుక ఇలానే అలవాటండి నేను ఎక్కువ అంతే పెద్ద బార్డర్ పెట్టను ఒకవేళ ఏదన్నా సపరేట్ పీస్ వేస్తే పెడతాను కానీ ఇలానే స్టిచ్ చేసేటప్పుడు మనం డ్రెస్కి ఎలా అయితే మనము పెట్టుకుంటామో అలానే పెడుతున్నాను అనమాట బట్ అమ్మ అయితే ఆ టిప్ చెప్పింది ఇంకొకసారి నేను ట్రై చేస్తాను అలా పెట్టడానికి సో మీ దగ్గర అంచుంటే కనుక డబల్ ఫోల్డ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కింద అంచు వస్తే టూ సైడ్స్ కూడా డబల్ ఫోల్డ్ చేయకుండా మీరు సింగిల్ ఫోల్డ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసి కాజాలు వేస్తామండి ఆ క్లిప్ మిస్ అయిందని అను కదా మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు ఎలా కుట్టాననేది సో దీనికి ఉక్సులు వేస్తున్నాను అనమాట సో ఓవరాల్గా ఫ్రాక్ అయితే రెడీ అయిపోయిందండి సో మంచిగా వచ్చింది ఇక్కడైతే నేను కొంచెం నాడాలు పెట్టడం మర్చిపోయానండి బ్యాక్ సైడ్ కట్టుకోవడానికి సో అది ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ తర్వాత పెడతాను దానికి కొంచెం ఆ స్టిచెస్ అనేది ఇప్పదీసి సో అదొకటి మర్చిపోయాను మీరైతే కనుక మర్చిపోకుండా పెట్టుకోండి ఓకేనా సో ఇంతే ఫ్రెండ్స్ ఈ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను నచ్చితే కనుక తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకా మీకు ఎలాంటివి కావాలనేది కింద కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేసేయండి ఓకేనా మళ్ళీ మనం ఒక మంచి వీడియోతో కలుద్దాం అంతవరకు బాయ